Saves. গিটার বাজানোর প্রথম স্টেজে আমাদের গিটারের ফেটবোর্ড দেখার পর অনেক সমস্যায় ভুগতে হয় কি সমস্যা না এত নোট কোথায় কোথায় কোন নোট আছে বা ধরুন কোন স্কেলে কোন কোন নোট লাগে এত ভাবনা চিন্তা করতে গিয়ে গিটার বাজানোটা আমাদের টাফ বলে মনে হয় ভাবনা চিন্তায় যখন করব তখন গিটার বাজাব কখন এর জন্য সেফ সের আবির্ভাব সেফস কি না স্পেসিফিক কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট যে অ্যারেঞ্জমেন্ট মতন আমরা যদি নোটগুলোকে সাজাই তাহলে গিটার বাজানোটা অনেকটাই ইজি হয়ে ওঠে ধরুন যে কোনো স্কেল বাজাচ্ছেন তার কিছু স্পেসিফিক শেপস থাকে সেই শেপগুলিকে আমরা রপ্ত করে নিলে গোটা ফ্রেডবোর্ড জুড়ে তাদেরকে অনায়াসেই বাজিয়ে ফেলতে পারি তো আজকের এপিসোডে আমরা সেই সমস্ত শেপস নিয়ে আলোচনা করব তবে অবশ্যই শেপস থেকে সাবধান কারণ শেপ শিখতে গিয়ে একটু ভুলভ্রান্তি হলেই শেখার পরিবর্তে ক্ষতিও হতে পারে তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি লক্ষ্য রাখবেন চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আজকে আমরা আয়নিয়ান বা মাদার অফ অল স্কেলের শেপগুলি দেখে নেব যাদের আয়নিয়ান স্কেলে সমস্যা তারা আগের ভিডিওটি দেখে নিতে পারে সে যাই হোক শেপসের বিষয়ে সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো যে যে কোনো একটি শেপ শিখে নেওয়ার পর সেগুলি প্রত্যেকটা নোটের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যায় ভেঙে বললে সি আয়নিয়ান শেখার পর সেই শেপগুলি ডি আয়নিয়ানেও কাজে লাগে শুধুমাত্র ডি নয় মানে যে কোনো বারোটি নোট সি সাপ ডি ই ই ফ্ল্যাট যাই বলুন না কেন তাদের আয়নিয়ান বাজানোর ক্ষেত্রেও সেই শেপগুলি কাজে লাগে শুধু আমাদের ফেটবোর্ডে একটু চেঞ্জেস করে নিতে হয় সি আয়নিয়ানের শেপগুলো বাজানোর আগে সি আয়নিয়ান স্কেলে কি কি নোট লাগে যদিও এর আগের ভিডিওতে সেটা বলা হয়েছে তবু আরেকবার রিভিশনের দরকার সি আয়নিয়ানের নোটগুলি কি না আগে সি নোটটা ধরে নিই দেখটি হোল স্টেপ মানে ডি আরও একটি হোল স্টেপ মানে ই একটা হাফ স্টেপ এফ একটি হোল স্টেপ জি আবার হোল স্টেপ এ আবার হোল স্টেপ বি আর দেন একটা হাফ স্টেপ সি মানে নোটগুলি হচ্ছে সি ডি ই এফ জি এ বি সি সেফস বাজানোর মানে হচ্ছে সি আয়নিয়ানের এই নোটগুলিকে আমরা সমস্ত ফ্রেডবোর্ডের এবং সমস্ত স্ট্রিং এই বাজাবো এবং তার জন্যই কিছু পার্টিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সমস্ত ফ্রেডবোর্ডে আমাদের এরকম অ্যানালাইসিস করলে পরে অনেকগুলি শেপস পাওয়া যাবে সেই শেপসগুলি অনেকে অনেক রকমভাবে বাজায় তো আজকে সেই সমস্ত শেপসগুলি কিছু শেপস আমরা দেখে নেব আনুমানিক চারটে যদি শেপস আমরা প্র্যাকটিস করি এবং তাদেরকে অবশ্যই কানেক্ট করি তাহলে আমাদের অনেকটা ইম্প্রুভমেন্ট দেখা দেবে তো আজকে আমরা সেই চারটে শেপসগুলি দেখে নেব তবে শেপ শেখার আগে একটি ছোট্ট নোট আমাদেরকে আগে জেনে নিতে হবে তার নাম হচ্ছে অক্টেভ অক্টেভ কি অক্টেভ মানে হচ্ছে আর্ট আমরা সাধারণত যে স্কেলটা গাই যেমন কটা নোট হলো মানে সা রে গা মা পা ধা নি সা সা দুটো আছে তার মানে সাতটা আমাদের নোট আছে এবং আরও একটা সা দেওয়ার পর সে নোটের সংখ্যাটা দাঁড়ায় আট এই আটটা নোটকে একত্রে অক্টেপ বলা হয় মানে সা থেকে সা সারে গামা পাধা নিশা এটা বাজানো মানে হচ্ছে ওয়ান অক্টেপ বাজানো কেউ যদি দুটো অক্টেপ বাজাতে বলে তাহলে সারে গামা পাধা নিশা হওয়ার পরেও আরও আমাদেরকে সা পর্যন্ত যেতে হবে মানে সারে গামা পাধা নিশা আবার সারে গামা পাধা নিশা মানে ষোলোটা নোট হবে তখন তখন তার জন্য দুটো অক্টেপ বলে রাখা ভালো যদি দুটো অক্টেপ হয় তাহলে স্কেলটা অনেকটাই উপরের দিকে চলে যায় 
মানে যত অক্টেভ বাড়বে তত আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে তাই স্কেলও আমাদের চড়া হবে সি মেজারের নোটগুলিকে আমরা যদি প্রত্যেকটা ফ্রেডবোর্ড আর স্ট্রিংয়ে সাজাই তাহলে প্রথমে যে শেপটা আসে সেটি রং বলে রাখা ভালো এই শেপগুলি বাজানোর সময় আমরা যে ফিঙ্গারটা ইউজ করছি সেই ফিঙ্গারটা ইউজ করতে হবে কেন না পার্টিকুলার এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করলে পরে ইন ফিউচার আমরা গিটারটা খুব দ্রুত তার সাথে বাজাতে পারি মানে ফাস্ট বাজাতে পারি সে যাই হোক ফিঙ্গারিংটা কি হলো বা শেপসটা কি হলো প্রথমে সেকেন্ড ফিঙ্গারটা এই সি নোটে মানে থার্ড ফ্রেড ফিফথ স্টিং তারপর লিটল ফিঙ্গার দিয়ে বা ফোর্থ নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে পাঁচ নম্বর ফ্রেটে পাঁচ নম্বর স্ট্রিং দেন এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে দু নম্বর ফ্রেটে ফোর স্ট্রিং তারপরেই এফ নোট আছে তাই সেকেন্ড ফিঙ্গার দিয়ে থার্ড ফ্রেট দেন লিল ফিঙ্গার দিয়ে বা ফোর্থ নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে ফিফথ ফ্রেটে ফোর্থ স্ট্রিং দেন এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে দু নম্বর ফ্রেট তিন নম্বর স্ট্রিং দেন থার্ড ফিঙ্গার দিয়ে ফোর্থ ফ্রেট থার্ড স্ট্রিং দেন লিল ফিঙ্গার দিয়ে সি নোট পুরোটা শুনতে এটি আমরা ওয়ান অক্টে বাজালাম মানে সা থেকে সা পর্যন্ত এটি যদি দুটো অক্টেবে বাজাই তখন শুনতে রম লাগবে ব্যাপারটা কিছুই নয় মানে আমরা এখানে শেষ করেছিলাম এটা বাজানো শেষ করার পর আমরা এখানে চলে আসব মানে এটা সি নোটে শেষ করেছিলাম তারপর এখানে মানে শেপটা এরম ছিল তারপর লিল ফিঙ্গার দিয়ে এখানে চলে আসব দেন এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে দু নম্বর স্ট্রিং ফিফ ফ্রেট দু নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে সিক্স ফ্রেট দেন একই স্ট্রিংয়ে ফোর্থ নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে এইট ফ্রেট দেন এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে ফিফথ ফ্রেট নম্বর ওয়ান স্ট্রিং দেন তিন নম্বর আঙুল দিয়ে দেন চার নম্বর আঙুল দিয়ে শেষ মানে এবার এটা আসতে বাজাই বলে রাখা ভালো এই নোট থেকেও আরো একটি সেফ হয় সেটি পাস্টিং তিনটে ফ্রেড নিয়ে শুনতে কেমন এটা আমরা আগামীতে করব নেক্সট যে শেপের কথা বলবো সেটি এখান থেকে মানে এই সি থেকে আট নম্বর ফ্রেট ছ নম্বর স্ট্রিং বাজানোটা হচ্ছে রং
কি হচ্ছে প্রথমে লিটল ফিঙ্গার দিয়ে এই সি নোটটা তারপর এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে পাঁচ নম্বর ফ্রেট পাঁচ নম্বর স্ট্রিং তারপর তিন নম্বর আঙুল দিয়ে সেভেন্থ ফ্রেট ফিফথ স্ট্রিং দেন তার পরের ফ্রেটেই ফোর্থ ফিঙ্গার দিয়ে তারপর চলে আসো পরের স্ট্রিংয়ে তারপর তিন নম্বর আঙুল দিয়ে ওই সেম স্ট্রিংয়ে দিয়ে আমরা স্ট্রিং চেঞ্জ করব আমরা চলে এলাম তিন নম্বর স্ট্রিংয়ে ফোর্থ ফ্রেটে এক নম্বর আঙুল দিয়ে দিয়ে শেষ করব সেকেন্ড ফিঙ্গার দিয়ে মানে আস্তে আস্তে এটা যদি দু অক্টোবে বাজাই তখন এরম লাগবে একটা জিনিস রিপিট হলো আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন সেকেন্ড অক্টেপটা যেটা বাজালাম সেটা আগের শেপের সেকেন্ড অক্টেপটা মানে আগের শেপে কি ছিল মানে এবারও তাই এই যে সেম জিনিস এরপর চলে আসব আমার ফেভারিট শেপে মানে সবগুলো ফেভারিট এটি একটু বেশি ফেভারিট শুনতে রম এই শেপটির অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটি এই জায়গাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই ফিঙ্গারিংগুলো খুব স্মুথলি হয়ে যায় সে যাই হোক প্রথমে কি করলাম আমরা আগের শেপটি যেখান থেকে স্টার্ট করেছিলাম মানে এই নোটটি থেকে সেখানে এবার সেকেন্ড ফিঙ্গার বসাবো মানে দেন লিটল ফিঙ্গার দিয়ে টেন ফ্রেট ওই সেম স্ট্রিং মানে ছ নম্বর স্ট্রিংয়ে তারপরে তার পরের স্ট্রিংয়ে চলে আসবো সেভেন্থ ফ্রেট ফিফ স্ট্রিং তারপর তার পরের নোটটি আমরা সেকেন্ড ফিঙ্গার দিয়ে বাজাবো তারপর ফোর্থ ফিঙ্গার দিয়ে টেন্থ ফ্রেট ফিফ স্ট্রিং দিয়ে তারপর পরের স্ট্রিংয়ে চলে আসবো এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে এই ফ্রেটে তারপর থার্ড নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে নাইন্থ ফ্রেট ফোর্থ স্ট্রিং स्ट्रिंग তার পরের নোটটাই আমরা ফোর্থ ফিঙ্গার দিয়ে বাজাবো ফিঙ্গারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি আগেই বলেছি এরমভাবে বাজাতে হবে তাহলে পরবর্তীকালে আমাদের অনেক সুবিধা হবে দেন আমরা চলে আসবো পরের স্ট্রিংয়ে দিয়ে লিল ফিঙ্গার দিয়ে টেন্থ ফ্রেট সেকেন্ড স্ট্রিং দেন লাস্ট দুটি নোট 
বি নোট এটি মানে হচ্ছে এটি সেভেন্থ ফ্রেট ওয়ান স্ট্রিং এ দেন বি এর পরে সি সি পুরোটা বাজারে আগের মতনই এখানে যেমন আমরা পার স্ট্রিং তিনটে ফ্রেট ইউজ করছিলাম এখানেও আমরা তাই করতে পারি আপাতত দেখিয়ে রাখছি পরবর্তীকালে এই নিয়ে আলোচনা হবে লাস্ট একটি ছোট্ট সেপ যেহেতু এটি একষ্টি গিটাতে ফ্রেট বোর্ডের সংখ্যাটা সীমিত তাই লাস্ট আমরা শেপটা একটা অক্টেভই বাজাবো শুরু হচ্ছে এখান থেকে একটু কঠিন হতে পারে তবে প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে শুরু হচ্ছে এখান থেকে এটি সি নোট লিল ফিঙ্গার দিয়ে দেন টুয়েলভ ফেটে চলে আসব এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে ওই সেম স্টিংয়ে এবার থার্ড নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে মানে দেন তার পরের নোটটা লিল ফিঙ্গার দিয়ে দিয়ে আমরা স্ট্রিং চেঞ্জ করব টুয়েলভ ফ্রেটে তিন নম্বর স্ট্রিং এ দেন থার্ড ফিঙ্গার দিয়ে ফরটিন ফ্রেট তিন নম্বর স্ট্রিং দেন দু নম্বর স্ট্রিং টুয়েলভ ফ্রেট এক নম্বর ফিঙ্গার দিয়ে শেষ হবে তার পরের নোটটাই সি সেকেন্ড ফিঙ্গার দিয়ে উল্টোটা বাজালে সমস্ত শেপসগুলি বাজালে আমাদের এরম লাগবে শুনতে আজকে যে শেপসগুলি শিখলাম সেই শেপসগুলি বাজানোর সময় যে ফিঙ্গারগুলো ইউজ করছিলাম মানে পার্টিকুলার একটি ফ্রেড বোর্ডে এবং স্ট্রিংয়ে যে পার্টিকুলার আমরা ফিঙ্গারটা ইউজ করছিলাম সেটি কিন্তু অবশ্যই জরুরি একটি বিষয় সেই ফিঙ্গারিংগুলো সেই মতো না গেলে ভবিষ্যতে আমরা ফাস্ট বাজাতে সমস্যায় পড়ব তাই ফিঙ্গারিংটাও অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন সে যাই হোক আগামী ভিডিওতে আমরা এই সমস্ত শেপসগুলিকে কি করে একে অপরের সাথে কানেক্ট করতে পারি সেটি জানব কারণ প্রত্যেকটা শেপস একে অপরের সাথে কানেক্টেড এই কানেকশানগুলো আমরা যদি না করতে পারি তাহলে ওভারঅল কিছু লাভ হয় না তাই দেখা হচ্ছে আগামী সেই ইম্পর্টেন্ট ভিডিওতে যেখানে আমরা এই শেপসগুলি কি করে কানেক্ট করতে হয় সেগুলি হাতে নাতে করে দেখব তো দেখা হচ্ছে আগামী সেই ইম্পর্টেন্ট ভিডিওতে